很多朋友都挺好奇的，就是说我为什么特别喜欢删自己的这个视频呢？确实，呃，就是从这个开通频道以来，我删了很多很多视频。但删一个视频的这个最浅层的原因，最明显的原因就是，肯定是我自己觉得这个视频不够好，我觉得观看人数太少了，或者我自己既有的观众群体并不是特别喜欢这个视频。但其实往深里去看呢。就是，其实是我性格上一个特点，就是我会回避很多问题，我害怕看到自己就是做的不够好吧，我不想看到自己，我不想面对自己，就做出一些视频。虽然我内心深处会觉得这些视频其实挺好的，我其实还挺骄傲的做出来那一瞬间，但是之后没有得到很好的反馈的话，我可能会又会退回自己这个舒适圈里头，我又会尝试去做一些。比如说我的基本盘啊，基本观众挺喜欢这些视频，但其实就是在这样一个阶段下，在这样一个场合下，我会把自己向新领域探索这么一个镜头给直接切断了，这个尝试直接终止了啊，这其实不是一个特别特别好的事情。但现在大家发现没有，就是我其实已经就是加快自己更新视频的频率，大体上的。呃，一三五都会更新视频，但就就是有时候做的比较多，可能每天都有视频，然后加之就有短视频了。我为什么要加快频率呢？其实就是为了自己去做探索，就是尝试一些新的形式，尝试一些新的内容。而这内容它因为它只有一天时间，对不对？或者两天时间，这个时候就算数据不好呀，我能接受，我看的我眼不见心不烦。我觉得，就算当下没有取得很好的成绩、很好的观看量，其实我也不是特别心慌。我希望就是通过这个不断去尝试，然后能更快的找准自己的方向、新的方向吧。因为之前其实也和一些朋友说过，就是我不怎么想去再设计一些比较宏大的一个主题，比如说政治、经济、社会一些议题等等，因为这些东西并不是我特别特别喜欢的，或者。上场的东西，我觉得人为什么要做视频呢？为什么在 YouTube 上做视频呢？有一个最早的出发点是，很多人其实都想盈利，对不对？因为 YouTube 视频是能呃赚取广告费的。但是，假如你的这个点永远只是这个盈利，那样的话其实是很难持久的。特别是在一开始的时候，一开始的时候，因为你会面对特别特别的挫折，就在很长时间内，你这个视频都会。默默无闻，没有任何人看，就算看的话，也就是零星几个人而已。这个时候你，你这个时候就我是觉得，大多数尝试去做 YouTube 视频人，可能都会放弃，就在这么一个节点上，因为他们觉得自己的这个目的很难达到，很难实现。所以，其实要做视频啊，我觉得有一个很大的一个原因吧，就是应该有个内在的驱动力，这个驱动力。让你明白，就算当下未必取得一个很好的一个结果，但是这个驱动力能促使你不断往前走。所以我的驱动力就表面而言呢，它其实是比如说做中文的节目，就我可以当一个中文老师，通过提供这些中文的素材，帮助大家学习中文。这在一定程度上，是其实能带带给我一定的满足感。但其实啊，这个满足感。我觉得它并不是最为强烈的，就是你能做出来，你希望得到别人的反馈，然后你帮助别人，有一定的满足感。但是最最直接的、最最强烈的一个，我觉得应该是做视频，这是我自己喜欢做的东西。就我做视频是其实是一个过程，是一个挖掘自己的过程，就是你会从方方面面去挖掘自己。去找到自己的本真，你究竟是一个怎样的人？你喜欢什么样的东西？什么样的东西激起你强烈的兴趣？所以现在其实我在调整的方向就是想更为深入的挖掘自己。之前那些政治、经济、文化等等那些东西，当然也是我的一个侧面，它也能反映一部分的我自己，就是我平常的一些思考等等，对不对？但我觉得我这些思考它并不是特别的。深入啊，其实我只是一个比较相对客观理性的人而已，特别是涉及政治啊等等，我并不是一个极端的人。而且通过这么多年的这些看书啊
看资料等等，形成了一定的观点。但是我觉得这个观点它并不是特别突出的。但是呢，在另外一个程度上，我觉得我这个人，我觉得还挺有意思的。我这个人到目前为止成为这么一个样子。为什么会成这个样子？其实是我特别想了解的，我想特别挖掘自己的地方。其实有时候吧，会觉得，会觉得自己其实并不是特别了解自己，自己眼中的自己可能并不是真实的自己。大家有没有体验？就是其实你自己啊，说出的话，在你自己耳朵听来，和别人听来是完全不一样的，是是真的是不一样的。<咳>这其实是很奇怪的这种体验，就是。呃，也可以尝试一下，比如说你把自己的说话的时候录下来，然后再你听一下，你再对比一下，你当下耳朵听来那个状态其实是不一样的。我觉得人需要更多去反思自己，去看清楚自己，然后找到一些，比如说这个问题啊，是你比如说之前刻意会回避的这么一些事情。我一直以来就是可能是因为策略的原因，就是自己是这么一个策，这个生存策略啊。我会选择去回避很多问题，然后会刻意的忘记很多事情。那我觉得这些东西可能并不是特别利于我这个成长啊。虽然我已经三十几岁了，但我觉得人的成长它是永远在进行的。人的，因为世界上唯一不会改变的东西就是改变本身嘛，对不对？所以我现在也在寻求改变，我希望自己变得更好嘛。所以我想通过这个 YouTube 平台，我在制作一些视频。不只是教授大家中文，当然，因为这是一个中文学习频道，它肯定是有利于大家学习中文的。但是我其实通过想通过挖掘我自身，我自己，给大家展现，就是展现更真实的生活，就同为一个人来展现更真实的生活，更真实的语言吧。所以大家以后就会看到更多以我为视角的那些视频了。我觉得这些视频应该对大家学习中文是最为有利的。为什么呢？其实，因为我们都是一个个体，从一个个体出发的体验和感受是最为个人化的。就我看到、我听到、我所感受到的东西，而这东西是可以直接运用到生活中的日常的语语言使用里头去的。很多人其实呀、啊，就是不知道该怎样学习一几一门语言，对不对？其实。怎么样的这个语言材料，什么样的语言材料最适合？这其实我觉得还是有迹可循吧。就是你必须还是省，说实话，就是应该是一种原汁原味儿的，而且是更为日常化的一些东西。所以这也是我一直以来所思索的方向，所考虑的方向啊。而且就像我上面说的，这也是我自己更喜欢做的东西。我希望把它做好的东西。其实之前很多朋友也知道，就是我写过故事啊，我都喜欢以这个第一人称来写故事，因为我好像就是我能借给大家一双眼睛一样，去看待这个世界，去看待一下，去感受一下我所想象的世界是怎么样的，我所想象的，我所给予这个世界一层梦幻的色彩之后，它是怎么样的。现在这个这种个人化的这个视频也是一样的，从我的角度看来。这个世界是怎么样的？或许，在你我的感受来，在一般人的感受来，他很多东西都是平平无奇的，不值得去说的。但是，或许通过我的这个描述啊，通过我的展现，大家可能突然发现有一个不一样的这个角度去看待这些事情，看待人生中的一些种种很普普通通的经历吧。而且，我觉得其实啊，我们都不过是人而已。人其实，不管你是什么人，不管你生活在哪个国家，不管你说什么样的语言，其实我们平常所经历的东西，其实是何其相似呀、啊，对不对？生老病死，结婚离婚，交朋友，吃的喝的，睡觉，不过就是这些东西。但是就是这些东西，构成了我们生活的大体最重要的部分，而这些东西其实就是我们语言需要去。描述的、展示的、展现的，去真正投身其中去表现的东西，对不对？所以大家就敬请期待我的这个视频的新的方向出来的视频会是怎么样的呢？